నమస్తే వెల్కమ్ టు హెల్త్ గైడ్ ఈరోజు కార్యక్రమంలో కిడ్నీ అవయవాల పనితీరు కిడ్నీ వ్యాధి లక్షణాల గురించి కూడా తెలుసుకుందాం మానవ శరీరంలో కీలకమైన అవయవాలు కిడ్నీలు ఈ అవయవాల పనితీరుపైనే మానవ జీవితం ఆధారపడి ఉందంటే అతిశయక్తి కాదు ఇంత ప్రాధాన్యమున్న కిడ్నీల పనితీరు పట్ల ప్రతివారు అవగాహన కలిగి ఉండాలి అప్పుడే ఈ వ్యాధుల నుండి దూరంగా ఉండవచ్చు శరీరంలో కిడ్నీల పనితీరు చాలా ప్రధానమైంది ఈ ప్రక్రియ అత్యంత క్లిష్టంగా ఉంటుంది శరీరాన్ని విషరహితం చేయడంతో పాటు విభిన్న కీలక చర్యలను కిడ్నీలు సమన్వయం చేస్తాయి శరీరంలో అంతర్గత సమతులనాన్ని సాధిస్తాయి కిడ్నీల ఆరోగ్యం మనిషి ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉందంటే అతిశయక్తి కాదు విభిన్న మార్గాల ద్వారా శరీరంలోకి అవసరం లేని అనేక పదార్థాలు ప్రవేశిస్తాయి వాటిని కిడ్నీలు వడగట్టి విషరహితం చేస్తాయి తక్కువ మొత్తంలో యూరిన్ ద్వారా మలినాలను విసర్జించడానికి అనేక క్లిష్టమైన చర్యలను కిడ్నీలు నిర్వహిస్తాయి కిడ్నీ అత్యంత ప్రధానమైన అవయవాల్లో ఒకటి మనిషి శరీరాన్ని సమతా స్థితిలో ఉంచడానికి శరీరం అద్భుతంగా పనిచేసే విధంగాను మనకు కావాల్సినటువంటి జీవ రసాయన ప్రక్రియలన్నింటినీ కూడా సంభాళించుకునే విధంగా చేసే విధంగా చేసే ప్రక్రియలన్నింటి కూడా ప్రధానమైనది కిడ్నీ కిడ్నీ అనేక పనులు చేస్తుంది మనకు దాదాపుగా మనందరం కిడ్నీ అనగానే మూత్రాన్ని తయారు చేస్తుంది అనుకోవడం అనేది చాలా సులభం మనందరికీ తెలిసిన విషయమే కాకపోతే కేవలం మూత్రాన్ని తయారు చేయడం అనేది అంత సులభమైన ప్రక్రియ ఏమీ కాదు ఎందుకనంటే మనం తీసుకునే నీళ్లలో అనేక అనేక చెడు పదార్థాలు విష పదార్థాలు మన్య పదార్థాలు అన్నీ సమ్మిళితం చేసి దాన్ని మూత్ర రూపంలో బయటకు పంపించాలి నిజానికి మనకున్నటువంటి ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి రక్తాన్ని అంతా ఫిల్టర్ చేసేసి దాన్ని చెడు పదార్థాలను మాత్రమే తీసేసి మంచి పదార్థాలు మన శరీరంలోకి వదిలేసే విధంగా చేయడం అన్నది అంత సులభమైన ప్రక్రియ కాదు నిజానికి ఒక విధంగా బ్రెయిన్ ఉన్నటువంటి అవయవం అని చెప్తే అది కిడ్నీ అని చెప్పవచ్చు ఎందువల్ల అంటే బ్రెయిన్ యార్గన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మన శరీరానికి బయట ఉన్నటువంటి ప్ర వాతావరణంలో కానీ పరిస్థితులతో కానీ ఏ విధంగా ఒక రకంగా మనం నిర్ అన్వయించుకొని మనం ఏ విధంగా పనిచేసుకుంటామో ఒక మంచి సమతా స్థితిలో ఉండడానికి ప్రకృతికి మనిషికి మధ్య ఏ విధంగా బ్రెయిన్ ఉపయోగపడుతుందో అంటే బ్రెయిన్కి కొన్ని స్టిమ్ములు అయి ఉంటాయి బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుందో మన అందరికీ తెలుసు అటువంటి బ్రెయిన్ చేసే ఒక పనిని మన శరీరం పని అంతర్గతంగా కిడ్నీ చేస్తుంది అంటే కిడ్నీ మన శరీరం మొత్తం కూడా ఒకే విధంగా ఉండడానికి రకరకాల ఆటుకోట్లు తట్టుకొని నిలుచుకు నిలదే నిల్చుకునే విధంగాను అలాగే రకరకాల మార్కులు మన శరీరం అంతర్గతంగా అవుతున్నప్పుడు మన తట్టుకొని నిలదొక్కునే విధంగాను కిడ్నీ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది రక్తం నుండి కేవలం మలినాలను వడగట్టడం మాత్రమే కాదు ఇతర ముఖ్యమైన యాక్టివిటీస్ కూడా నిర్వహిస్తాయి శరీర ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించే పోషకాలను అందిస్తాయి ఈ చర్యల ద్వారానే శరీరానికి అవసరమైన హిమోగ్లోబిన్ విటమిన్ల ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి రెండు కిడ్నీలు కూడా మనిషి రెండు వందల లీటర్ల రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉంటాయి కిడ్నీలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి అవయవాలు ఈ రెండు కిడ్నీలు కూడా ప్రతి మనిషికి కూడా వీపు భాగంలో కడుపు లోపల అంతర్గా అంతర్భాగంగా వీపు భాగంలో కొంచెం ఎత్తుగా పైగా ఉంటాయి చాలామంది అనుకున్నట్టుగా నడువు కింది భాగంలో ఉండదు చాలామంది నడువు నొప్పి కడుపు నొప్పి అని వస్తూ చాలామంది ఆ కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉందేమో చూడండి అంటూ ఉంటారు నిజానికి మీ అందరూ ఊహించుకోని విధంగా కిడ్నీ చాలా పై భాగంలో ఉంటుంది అంటే ఊపిరితిత్తులకి కొంచెం కిందిగాను గుండెకి కొంచెం కిందిగాను కడుపు భాగంలో చాలా పై భాగంలో ఉంటుంది నడువుకి నిజానికి దానికి సంబంధమే ఉండదు కాకపోతే కిడ్నీలో రాళ్ళు కానీ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మనకు నడువు నొప్పి రూపంలో అనిపిస్తుంటుంది వీపు భాగంలో వస్తుంది కాబట్టి చాలామంది అక్కడ కిడ్నీ ఉందని అనుకుంటూ ఉంటారు రెండు కిడ్నీలు కూడా ఒక పిడికిల్ పరిమాణంలో ఉంటాయి అంటే సుమారు నూట యాభై నుంచి నూట ఎనభై గ్రాముల దాకా ఒక్కో కిడ్నీ ఉంటుంది రెండు కిడ్నీలు కూడా దూరం దూరంగా ఉంటాయి రెండు కిడ్నీల మధ్యలో ఒక పెద్ద వెన్ను పూము చాలా పొడుగా పైనుంచి కింది దాకా ఉంటుంది దాని వర్టిబ్రల్ కాలం లేదా స్పైన్ అంటూ ఉంటాం స్పైన్కి కనీసం ఒక ఒక బెత్తడి దూరంలో అటుపక్క ఇటు పక్క రెండు కిడ్నీలు కేంద్రీకృతమై ఉంటాయి వీటితో పాటుగా దీనిలోకి మంచి రక్తాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఒక రక్తనాళము అక్కడ ఉన్నటువంటి చెడు రక్తాన్ని బయటకు తీసివేయడానికి ఇంకొక రక్తనాళము రెండు కూడా ఉంటాయి అలాగే తయారైన మూత్రాన్ని తీసివేయడానికి ఒక చిన్న మూత్రనాళం కూడా ఉంటుంది ఈ రెండు కిడ్నీలోంచి వచ్చినటువంటి చెరొక మూత్రనాళం కూడా కడుపు కింది భాగంలోకి వచ్చి అక్కడ ఒక మూత్రాశయం మనందరికీ తెలుసు మూత్రం మనకు ఎప్పుడు బాగా వచ్చినప్పుడు నిండా ఉన్నప్పుడు మనకి ఎటువంటి భావన కలుగుతుందో మనందరికీ తెలుసు ఆ ప్రదేశంలో మనకు ఒక మూత్రాశయం ఉంటుంది 
ఈ మూత్రాశయంలోకి రెండు ట్యూబ్స్ కూడా మూత్రాన్ని విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న యురత్ర రూపంలో మూత్రం అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కిడ్నీ అంతా కూడా రక్తనాళాల గుచ్చంలా ఉంటుంది నిజానికి ఈ రక్తనాళాల గుచ్చం చుట్టూ ఒక చిన్న కవర్ కప్పేసి దాన్ని అలా పెడితే ఒక కిడ్నీ అవుతూ ఉంటుంది ఇందులో పది పదిహేను లక్షల రక్తనాళాల గుచ్చాలు ఉంటాయి వీటి మనం గ్లోమరులై అంటూ ఉంటాం మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి రక్తనాళాలు పెద్ద నుంచి అత్యంత చిన్నాతి చిన్న రక్తనాళాలుగా విడిపోతున్నప్పుడు చాలా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉండే రక్తనాళాలని మనం ఆర్టీరియోల్స్ అంటూ ఉంటాం ఈ ఆర్టీరియోల్ అనే దాంట్లో ఒకటి మంచి రక్తాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక ఒక రక్తనాళాల గుచ్చంలోకి చిన్న చిన్న క్యాపిలిటీస్గా బ్రేకప్ అయిపోతూ ఉంటుంది తర్వాత దీంట్లో ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ రక్తం అంతా కూడా తిరిగి మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఈ ఫ్రంట్ ఆర్టీరియోలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమిటంటే ఈ చిన్న రక్తనాళాల్లో ఒక సన్నటి పొర ఉంటుంది మనం మన రక్తం అంతా కూడా ప్రవహిస్తూ చివరికి ఈ సన్న పొర సన్న పొరల మీదకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఫిల్టరేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ మాత్రమే ప్రధానంగా ఒక రకమైనటువంటి ఫిల్టరేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన మంచి పదార్థాలు ఏమిటి అని శరీరం గుర్తించుకొని వాటిని వెనక్కి పంపించేస్తూ ఉంటుంది శరీరం లోపలికి అలాగే ఏదైతే చెడు పదార్థాలు మలిని పదార్థాలు విష పదార్థాలు మన శరీరానికి అవసరం లేని పదార్థాలు పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నాయో వాటిని మూత్రం రూపంలో బయటకు పంపించేస్తూ ఉంటుంది అంటే పదార్థాలు పిండి రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉండవు దాంతోపాటు పోతూ పోతూ కొంచెం నీళ్ళను కూడా తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా ప్రతిరోజు సుమారు రెండు వందల లీటర్ రక్తము ఈ చిన్న సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉన్నటువంటి ఈ రక్తనాళ వ్యవస్థలో ఫిల్టర్ కాబడుతూ ఉంటాయి అక్కడ నుంచి మనకి కేవలం ఒకటిన్నర రెండు లీటర్ల మూత్రం మాత్రమే తయారవుతుంది అద్భుతంగా చివరికి అంటే రెండు వందల లీటర్ల రక్తాన్ని మనము ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు కేవలం రెండు లీటర్ల మూత్రం మాత్రమే ఎలా తయారవుతుంది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి ఈ మూత్రం అనేది ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి చన్నటి మూత్ర నాళికల ద్వారా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుంది ఈ మూత్ర నాళికలు అద్భుతంగా తయారు చేసినటువంటి అవయవాలు మన శరీరం లోపల నిజానికి శరీరంలో ఏ అవయవానికి కూడా లేనటువంటి అంతర్గత వ్యవస్థ చాలా అద్భుతంగా కిడ్నీ లోపల ఉంటుంది ఇక్కడ మూత్ర నాళికల్లో కూడా రకరకాల మార్పులు ఈ మూత్రం అంతా కూడా చెందుతూ ఉంటుంది అంటే రెండు రెండు వందల లీటర్ల రక్తం నుంచి ఫిల్టర్ అయినటువంటి రక్తంలో ఉన్నటువంటి మూత్రం అంతా కూడా చివరికి కేవలం రెండు లీటర్లుగా తయారవడానికి కావాల్సిన పదార్థము దానికి కావాల్సినటువంటి సరంజామ వస్తు సామాగ్రి అంతా కూడా ఈ మూత్ర నాళికల్లో ఉంటుంది ఈ మూత్ర నాళికల నుంచి మూత్రం పోతూ పోతూ కొన్ని సందర్భాల్లో పక్కనే ఉన్న మూత్ర నాళికల నుంచి ఇంకా ఇతర పదార్థాలు ఏమంటే వాటిని తీసుకుంటూ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో పొరపాటున ఏదైనా పదార్థం కాస్త ఎక్కువగా ఫిల్టర్ అయిపోయింది అనుకోండి దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ రక్తంలోకి వెనక్కి పంపించే విధంగా ఇక్కడ అంతా ఉంటుంది ఆ విధంగా చివరికి తగ్గి 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 చివరికి రెండు లీటర్ల మూత్రంగా తయారవుతూ ఉంటుంది ఇటువంటి మూత్రాన్ని మన కిడ్నీ ద్వారా బయటకు పంపించేస్తూ ఉంటాం దాన్ని యురేటర్ అనే మూత్రనాళ వ్యవస్థ తీసుకెళ్లి మూత్రాశయంకి పంపించేస్తూ ఉంటుంది కేవలం కిడ్నీ అనేది ఒక ఫిల్టర్ లాగా పనిచేయడమో లేదా వాషింగ్ మిషన్ లాగా కేవలం శుద్ధి చేస్తుందనో అనే తెత్త చిన్న ఒక చిన్న మెకానికల్గా పనిచేసే ఒక ఒక యంత్రం లాంటిది ఏమీ కాదు దీంట్లో అద్భుతంగా ఇంకా అనేక అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి వీటిలో ప్రధానమైనది మనకి ఎరుత్రపాయిట్ అనే ఒక హార్మోన్ మనందరికీ తెలుసు మన శరీరంలో మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా మూల మూలకి వెళ్ళి ప్రతి కణజాలాన్ని కూడా వాడుకునే విధంగా కావాలి ముఖ్యంగా ఆక్సిజన్ మనం పీల్చుకుంటున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తుల ద్వారా అది అక్కడ ఉన్నటువంటి రక్తంలో చేరి కలియబడి అక్కడి నుంచి శరీరంలో మూల మూలకి తీసుకెళ్తూ ఉండాలి నిజానికి ఆక్సిజన్ అంతా కూడా రక్తంలో కలిసిపోయినట్టుగా ఉండదు అంటే కరిగిపోదు కానీ దాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి దానికి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ ఒక వ్యవస్థ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యవస్థని మనం ఎరుత్రోపాయిట్ అనే హార్మోన్ అంటూ ఉంటాం ఎరుత్రోపాయిటిన్ అనే హార్మోన్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఆక్సిజన్ని అలాగే తీసుకెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక హిమోగ్లోబిన్ తయారీకి ఇది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఈ ఎరక్త కణాల్లో ఉన్నటువంటి ఐరన్ని తీసుకొని ఎరుత్రోపాయిటిన్ హిమోగ్లోబిన్ తయారీకి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ వ్యవస్థకు అన్నిటి కూడా ప్రధానమైనటువంటి పద్ధతి ఎరుత్రోపాయిటిన్ హార్మోన్ ఎరుత్రోపాయిటిన్ అనే హార్మోన్ కిడ్నీ లోపల అంతర్గతంగా తయారవుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మూత్రనాళికల చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశంలో ఉన్న చిన్న సూక్ష్మ కణజాలం ద్వారా ఎరుత్రోపాయిటిన్ అనే హార్మోన్ తయారవుతుంది అదేవిధంగా మన అందరికీ తెలుసు విటమిన్ డి యొక్క ప్రధాన అంశం ఎంత ఇంపార్టెంటో మన అందరికీ తెలుసు మనకి తెలిసింది ఏమిటి దాదాపుగా విటమిన్ డి అంతా మనకు ఉచితంగా సూర్యరశ్మి ద్వారా వస్తుంది సూర్యరశ్మి ద్వారా వచ్చినటువంటి విటమిన్ డి చర్మం పైన కొన్ని ప్రధానంగా కొన్ని మార్పులు చెంది అక్కడి నుంచి లివర్లోకి వెళ్ళి ఆక్సి ఆక్సిలైజేషన్ అంటూ ఉంటాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక హైడ్రాక్సిలేషన్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి తిరిగి చివరిగా చిట్ట చివరిగా కిడ్నీ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఇంకొకసారి హైడ్రాక్సిలేషన్ అవుతుంది అంటే కిడ్నీ లోపల మాత్రమే అత్యంత ప్రధానంగా విటమిన్ డి అనే
ఇందుకు అవసరమైన హార్మోన్లు ఉత్పత్తితో కూడా కిడ్నీల పాత్ర ఉంది ఇతర శరీర ఆవశ్యక పదార్థాలను తగినంత మోతాదులో ఉంచడంలో కూడా కిడ్నీలు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తాయి నిత్య జీవితంలో ప్రధానంగా వినపడే ఒక పదం బ్లడ్ ప్రెషర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళందరినీ మనం చాలా మందిని చూస్తూ ఉంటాం నిజానికి బ్లడ్ ప్రెషర్కి కిడ్నీకి ఉన్నటువంటి సంబంధం చాలా అద్భుతమైనది చాలా సందర్భాల్లో ఎప్పుడైతే కిడ్నీ సరిగా పనిచేయదో అప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగా పెరుగుతుంది బాగా పెరిగినటువంటి బ్లడ్ ప్రెషర్ కిడ్నీని పాడి చేస్తూ ఉంటుంది అంటే చాలా సందర్భాల్లో కిడ్నీలోంచి మాత్రమే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే కిడ్నీ జబ్బుల మాత్రం వల్ల ద్వారా మాత్రమే బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడానికి మనకి సాధారణ స్థితిలో మన అందరికీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండడానికి ప్రధాన కారణమైనటువంటి హార్మోన్ రెనిన్ అనబడే హార్మోన్ ఈ రెనిన్ అనే హార్మోన్ కూడా కిడ్నీ ద్వారా తయారవుతూ ఉంటుంది ఈ రెనిన్ అనే హార్మోన్ రక్తనాళాల మీద ఉండే కండరాల మీద సంకోచ వ్యాకోచాలకి ప్రధానంగా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటే ఆ కండరాలు ఎక్కువగా సంకోచిస్తాయి కాబట్టి వాటిలో ప్రెషర్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే తక్కువగా ఉందనుకోండి అది పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఏమిటంటే మన శరీరంలో ఎప్పుడు కూడా బ్లడ్ ప్రెషర్ ఒక విధంగా ఉండాలి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది మన రక్తనాళంలో రక్తం ప్రవహించడానికి కావాల్సినటువంటి చోదక శక్తి ఎప్పుడైతే వాటిలో అటువంటి ప్రెషర్ ఉండదో రక్తనాళాలు బలంగా రక్తాన్ని ముందుకు తోసేయలేవు అంటే రక్తం ప్రవహించే మార్గం కష్టంగా ఉంటుంది రక్తం ఎప్పుడైతే సరిగ్గా ప్రవహించలేకపోతుందో దానికి రక్త గడ్డగట్టే గుణం ఎక్కువగా అవుతుంది అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ రక్తం గడ్డగట్టుకుంది అలా గడ్డగట్టకుండా రక్తం లోపల ఒక ద్రవ పదార్థ రూపంలో రక్తం అంతా ప్రవహించడానికి దాన్ని ముందుకు తోసుకెళ్లేలాగా తీసుకెళ్లడానికి కావాల్సినటువంటి చోదక శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆ చోదక శక్తిని మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటూ ఉంటాం ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ మనందరికీ కూడా సాధారణంగా నూట ఇరవై నుంచి ఎనభై దాకా ఉండాలి అయితే ఇదంతా అందరికీ ఇలాగే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమందికి అంతకంటే తక్కువగా ఉంటుంది కొంతమంది కొంచెం ఎక్కువగా కూడా ఉంటుంది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని హైపర్ టెన్షన్ అంటూ ఉంటాం సో ఇటువంటి రక్తనాళాల వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి కండరాల యొక్క సంకోచ వ్యాకోచాలు నిర్ధారించగలిగే నిర్దేశించగలిగే ప్రభావితం చేయగలిగే పదార్థాన్ని మనం రెనిన్ అంటూ ఉంటాం ఈ రెనిన్ అనే పదార్థం కూడా కిడ్నీ ద్వారానే తయారవుతుంది సో మనకి కిడ్నీ కేవలం ఒక ఫిల్టర్ లాగాను ఒక వాషింగ్ మిషన్ లాను కాకుండా ఒక విటమిన్ డి అనే హార్మోన్ తయారు చేసే పదార్థం గాను అలాగే ఎరుత్రోపాటి అనబడి ఇంకొక హార్మోన్ తయారు చేసే అద్భుతమైన గ్రంథి లాగాను అలాగే మనకి రెనిన్ అనబడి ఒక అద్భుతమైన పదార్థాన్ని తయారు చేసి మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలని రక్తనాళాలని బలంగా సంకోచించే విధంగా ఉంచి ఒక ప్రెషర్ని దానికి ఆపాదించే విధంగా చేయడం అన్నది కిడ్నీ ప్రధానంగా చేస్తుంది మన శరీరంలో ఎంత నీరు ఉండాలి ఎన్ని పదార్థాలు ఎంత మేరకు ఉండాలి మనం ప్రతిరోజు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా విచ్చిన విడిగా తింటూ ఉంటాం మనం ఒకరోజు నీళ్లు బాగా తాగేస్తాం ఒకరోజు ఐదారు లీటర్ల నీళ్ళు తాగుతాం ఒకరోజు ఒకటి లేదా రెండు లీటర్ల నీళ్లే తాగుతూ ఉంటాం కొన్ని గంటలు మనం నీళ్లు తాగలేకుండా ఉంటాం తాగలేని పరిస్థితి ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో అదే పనిగా కూర్చొని ఒక గంటలో ఒక లీటర్ రెండు లీటర్ మంచిలు తాగేస్తూ ఉంటాం ఇటువంటి రకరకాల ప్రక్రియలు మన శరీరంలో మనం చేస్తూ ఉంటాం వీటిని ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ లాగా కూడా ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఉప్పున్న పదార్థాలు తింటాం కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ద్రవ పదార్థాలలో ఎక్కువగా ఘన పదార్థాలు ఉన్నటువంటి ద్రవకాలం తాగేస్తూ ఉంటాం ఉదాహరణకి కొబ్బరి నీళ్లు తాగేస్తాం దాంట్లో రకరకాల సాంద్రతలో కూడినటువంటి రకరకాల పదార్థాలు ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో చక్కెర పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉన్నవాటి తింటాం కొన్ని సందర్భాల్లో చప్పగా పీచుగా ఉన్నటువంటి పదార్థాలు తింటూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా రకరకాల సమయాల్లో రకరకాల పద్ధతుల్లో మన శరీరం లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాయి కానీ వీటిలో ఉన్నటువంటి అనేక పదార్థాలు రకరకాల సమయాల్లో విడుదల చేయబడుతూ ఉంటాయి అంటే శరీరం ఎప్పుడు కూడా ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి గంట గంటకి కూడా పదార్థాలు వాడుకుంటూ ఉన్నా కూడా అక్కడ రకరకాల పద్ధతుల్లో అది ఫిల్టర్ కాబడుతూ ఉంటాయి అంటే ఒకరోజు కిడ్నీకి ఒక నాలుగు వందల గ్రాముల షుగర్ వచ్చింది అనుకుందాం ఫిల్టర్ చేయాలి ఒకరోజు కేవలం వంద గ్రాముల ఫిల్టర్ వచ్చి చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కిడ్నీకి పదిహేను నుంచి ఇరవై గ్రాముల ఉప్పుని ఫిల్టర్ చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడుతుంటుంది ఒక రోజులో కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు లేదా మూడు గ్రాముల ఉప్పును మాత్రమే ఫిల్టర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఒకరోజు పది లీటర్ల మంచినీళ్ళని అది ఫిల్టర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఒకరోజు ఒకటి లేదా రెండు లీటర్ మంచినీళ్ళని ఫిల్టర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే ఇన్ని రకాల ఆటుపోట్లను తట్టుకునే విధంగా శరీరాన్ని సంభాళించుకొని నిభాయించుకునే విధంగా కిడ్నీ పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటే కిడ్నీ పది లీటర్ల మంచినీళ్ళని ఏ విధంగా ఫిల్టర్ చేయగలుగుతుందో ఒక లీటర్ మంచినీళ్ళని కూడా అదే విధంగా ఫిల్టర్ చేయగలగాలి కానీ అది ఎలా చేయగలుగుతుంది అని అంటే కిడ్నీ లోపల రకరకాల ఆస్మో రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి అవేంటంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి నీటి యొక్క సాంద్రత అలాగే ఘన పదార్థాల యొక్క సాంద్రతని ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటాయి వాటి ఆధారంగా కిడ్నీ మనకి ఎన్ని కావాలి మనం పది లీటర్లు నీళ్ళు తీసుక
ఉంటే మూత్రంలో ఉప్పు పోయే అవకాశం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని నిర్ణ నివారించబడుతుంది అంటే మూత్రంలో ఎక్కువగా ఉప్పు బయటకు వెళ్ళిపోదు ఆ విధంగా శరీరంలో మన అవసరం తగ్గట్టుగా వాడుకునే విధంగా ఉంచేస్తుంది ఇటువంటి అనేక ప్రక్రియల్ని కేవలం ఉప్పు నీళ్ళు మాత్రమే కాదు సోడియం కావచ్చు పొటాషియం కావచ్చు క్యాల్షియము మెగ్నీషియము యూరిక్ యాసిడ్ ఇలాంటి రకరకాల పదార్థాలన్నీ కూడా మన శరీరంలో ఎంత మేరకు ఉండాలి ఎంత మేరకు ఉండకూడదో తెలుసుకునే విధంగా కిడ్నీ ప్ర పనిచేస్తూ ఉంటుంది అయితే వీటి ప్రభావం ఏంతవరకు ఉంటుంది మన శరీరంలో ఎందుకు చాలా తీసుకున్న క్యాల్షియం అంతా మనకే వాడుకోవచ్చు కదా తీసుకుని పొటాషియం అంతా కూడా మనమే వాడుకోవచ్చు కదా మెగ్నీషియం అంతా కూడా మనమే వాడుకోవచ్చు కదా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి పదార్థాలన్నీ కూడా ఒక ఒక తాహతు మించితే అవి మన శరీరానికి హాని చేస్తాయి కాల్షియం సుమారుగా తొమ్మిది నుంచి పదకొండు దాకా మన శరీరంలో ఉంటే సరిపోతుంది ఎప్పుడైతే అంతకంటే ఎక్కువగా ఉంటుందో శరీరంలో కాల్షియం కాల్షియం పదార్థం మన శరీరంలో రకరకాలుగా రక్తనాళాల మీద ప్రభావితం చేసి అవి పాడైపోయే విధంగా చేసి గుండె ఆగిపోయేలా చేస్తుంది పొటాషియం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి పదార్థాలను కిడ్నీ బాగా ఉన్నప్పుడు పనిచేసినప్పుడు మాత్రమే మనం బాగా తీసుకోవాలి ఎప్పుడైతే కిడ్నీ సరిగ్గా పనిచేయటం లేదో పొటాషియం తీసుకోవడం మంచిది కాదు ఈ పొటాషియం ఉన్న పదార్థాలు ముఖ్యంగా పండ్లు అటువంటి వాటిలో వచ్చే పదార్థాలన్నీ కూడా ఎక్కువగా శరీరానికి హాని చేసే విషయంగా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ పదార్థాలు కిడ్నీ మీద ప్రభావం చూపించి గుండె ఆగిపోయే విధంగా చేస్తూ ఉంటుంది సో కాబట్టి మన పొటాషియం ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలను కిడ్నీ బాగా లేకపోతే తీసుకోకపోవడం చాలా మంచిది అయితే కిడ్నీ మంచిగా పనిచేస్తున్న సమయంలో ఈ పొటాషియం యొక్క హెచ్చు తగ్గులన్నీ కూడా కిడ్నీ నిర్ధారించగలుగుతుంది ఎక్కువగా పొటాషియం తీసుకుంటే మూత్రంలో పంపించేస్తుంది తక్కువగా పొటాషియం తీసుకుంటే కూడా ఒళ్ళు పాడైపోతుంది కండ్రాలు బలహీనం అయిపోతాయి కాబట్టి శరీరంలో పొటాషియం మరింత ఎక్కువగా మూత్రంలో పోకుండా కిడ్నీ నిభారించుకుంటుంది సో ఈ విధంగా చేస్తుంటుంది కాబట్టి అనేక అనేక ఘన పదార్థాలు చిన్న చిన్న పదా మోతాదులో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న పదార్థాలన్నీ కూడా మన శరీరంలో ఒక మోతాదులో ఉంచగలుగుతాయి అంటే మన శరీరం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ అవుతాయో శరీరం కష్టపడుతుంది ఎప్పుడైతే అవి తక్కువ అవుతాయో అవి శరీరం మళ్ళీ కష్టపడుతుంది అంటే ఎక్కువైనా తక్కువైనా మన శరీరం కష్టపడుతుంది కాబట్టి అటు ఎక్కువ కాకుండాను ఇటు తక్కువ కాకుండాను శరీరంలో ఈ పదార్థాల యొక్క సాంద్రత అంతా కూడా ఒక రకంగా సమతా స్థితిలో ఉండే విధంగా కిడ్నీ పనిచేస్తుంటుంది సాధారణంగా మీరు అందరూ వింటూ ఉంటారు ఎండాకాలంలో ఎండలో ఉన్నటువంటి ఒక వృద్ధుడు మృతి చెందాడు అని ఇది ఈ విధంగానే చాలా వరకు జరుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఎండకి బాగా ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు కండరాలు పాడైపోయి పొటాషియం పెరిగి అక్కడ మూత్రం సరిగా లేకపోవడం వల్ల కిడ్నీ సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల కూడా పొటాషియం బాగా పెరిగి గుండాగి చనిపోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే శరీరంలో రకరకాల చెడ్డ మార్పులు ఏ అవయం పని చేయాలన్నా కూడా కిడ్నీ బాగా పనిచేయడం అనేది చాలా అవసరం హెల్త్ గైడ్ కార్యక్రమంలో చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెల్త్ గైడ్ కిడ్నీలు శరీరంలో చాలా ముఖ్యమైన అవయవాలు ఇంత ముఖ్యమైన అవయవాలు అనేక కారణాల వల్ల వ్యాధిగ్రస్తం కావచ్చు కనుక ఈ విషయం అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా అవసరం అనేక కారణాల వల్ల కిడ్నీ వ్యాధులు పెరుగుతున్నాయి ఈ వ్యాధుల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడం ద్వారా ప్రాథమిక దశలోనే వ్యాధులను గుర్తించవచ్చు వ్యాధి తక్కువగా ఉన్నప్పుడే చికిత్స అన్ని విధాలుగా మంచిది కిడ్నీ కేవలం తను ఒంటరిగా పనిచేయదు కిడ్నీ రకరకాల అవితర అవయవాలతో కని పని కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఎముకలు ఎముకలు బాగా పనిచేయాలన్నా కండరాలు బలంగా ఉండాలనుకున్నా అలాగే గుండె కానీ మెదడు కానీ ఊపిరితిత్తులు కానీ లివర్ కానీ అలాగే గ్రంథులు అనేక గ్రంథులు థైరాయిడ్ కానీ పారాథాయిడ్ కానీ ఇటువంటి అనేక గ్రంథులన్నీ కూడా అద్భుతంగా పనిచేయడానికి కిడ్నీ సహకరిస్తూ ఉంటుంది సో కిడ్నీ పాడైపోయినప్పుడు మిగతా అవయవాలన్నీ పాడైపోతాయి మిగతా ఏ అవయం పాడైపోయినా కూడా కిడ్నీ పాడైపోయే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి శరీర మొత్తాన్ని కూడా ఒక రకంగా సమతా స్థితిలో ఉంచడానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవరసాయన ప్రక్రియ కూడా బాగా శరీరంలో బాగా జరగడానికి కిడ్నీ తోడ్పడుతుంది కాబట్టి ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా బ్రెయిన్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ కిడ్నీ సో కిడ్నీ ఒక రకంగా ఒక మనిషి శరీరంలో ఒక మెదడులాగా పనిచేస్తుంటుంది కాబట్టి కిడ్నీ ఒక అద్భుతం అవయవం అని చెప్పవచ్చు కిడ్నీ వ్యాధులను సకాలంలో గుర్తించడం చాలా అవసరం ఇందుకు సంబంధించి మంచి చికిత్స అందుబాటులో ఉంది సకాలంలో కిడ్నీల వ్యాధులకు చికిత్స చేయడం ద్వారా తీవ్రమైన సమస్యలకు దూరంగా ఉండవచ్చు కిడ్నీ వ్యాధులు ముదిరి ఫెయిల్యూర్కి దారితీస్తాయి ఇందుకు డయాబెటీస్ పరిమితికి మించిన బ్లడ్ ప్రెషర్ ప్రధాన కారణాలు అధిక పీపి లక్షణాలు పైకి కనిపించవు అందుకే ఈ వ్యాధిని సైలెంట్ కిల్లర్ అని పిలుస్తారు కిడ్నీ ఎందుకు పాడవుతుందో తెలుసుకోవడం అనేది సాధారణంగా మనందరికీ చాలా అవసరమవుతుంది మన ప్రతి మనిషి కూడా రెండు కిడ్నీలు ఉంటాయి ఈ రెండు కిడ్నీలు పాడైపోయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ప్రత్యామ్నాయం అవసరం అవుత
లేదా ఒకటే కిడ్నీ ఉంటే ఒక కిడ్నీ పాడైపోతే కూడా మీకు ఆ విధంగానే ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో మనుషులు చాలామంది ఒక కిడ్నీతో కూడా పుడతారు లేదా రకరకాల కారణాల చేత ఒక కిడ్నీ తీసివేయబడింది అనుకోండి కొన్నేళ్ల తర్వాత వాళ్ళ కిడ్నీ కూడా ఒకటి కూడా పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ విధంగా రెండు కిడ్నీలు పాడైపోతే వచ్చే కండిషన్ మాత్రమే మనం కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అంటూ ఉంటాం ఒక కిడ్నీ పాడైపోతే దాని కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అనడానికి తగదు సో కాబట్టి రెండు కిడ్నీలు పాడైపోయినప్పుడు శరీర లోపల రకరకాల మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ మార్పులకు అనుగుణంగా మనం చికిత్స తీసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి మనకి అద్భుతమైన చికిత్సా విధానాలు ఉన్నటువంటి ఈ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకోవడం మనకు అవసరం అవుతూ ఉంటుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అనేక జబ్బులు పెరుగుతున్నాయి అనుకున్న వాటిలో ప్రధానంగా బాగా పెరుగుతున్నటువంటి జబ్బు డయాబెటీస్ నిజానికి ప్రపంచంలో డయాబెటీస్ అనబడే ఒక పెద్ద జబ్బే లేకపోతే ఇన్ని ఇంత జనాభా కంటే కూడా మనకి రెండింతల జనాభా ఇంకా ఉండుండేది అంటే ప్రపంచంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా సగానికి పైగా జనాభానికి జనాభాని ప్రపంచానికి దూరంగా చేస్తున్నటువంటి జబ్బు డయాబెటీస్ నిజానికి డయాబెటీస్ అనేది లేకపోతే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్లలో కూడా కనీసం ఒక యాభై శాతం మంది డాక్టర్లు అవసరం ప్రపంచ సమాజానికి ఉండని కూడా ఉండదు ప్రపంచంలో ప్రధానంగా కళ్ళు పాడవడానికి ప్రధాన కారణం డయాబెటీస్ కాళ్ళు తీసివ్వడానికి ప్రధాన కారణం డయాబెటీస్ కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం డయాబెటీస్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే వాళ్ళలో అరవై డెబ్బై శాతం మందికి ప్రధానంగా కనపడేది డయాబెటీస్ పరాలసిస్ పక్షవాతం లాంటి జబ్బులు వచ్చే వాళ్ళలో ప్రధానంగా కనపడేది డయాబెటీస్ మీకు క్యాన్సర్ వచ్చినా ఇతరత్ర జబ్బులు వచ్చినా వారిలో ఎక్కువగా కనపడేది మనకి డయాబెటీస్ ఇన్ఫెక్షన్లు న్యూమోనియాలు యూరినట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి చనిపోయే వారిలో కూడా అత్యంత ప్రధానంగా కనపడేది డయాబెటీస్ ఇంటెన్సివ్ కేర్లో అడ్మిట్ అయినటువంటి వారిలో చాలామంది చనిపోతున్నటువంటి వారిలో అరవై డెబ్బై శాతం మందిలో ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి జబ్బు డయాబెటీస్మందిలో కిడ్నీ ఫెయిల్ అవడానికి ప్రధాన కారణం డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ ఉన్నటువంటి వారిలో కూడా కేవలం నలభై శాతం మందికి మాత్రమే కిడ్నీ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే అరవై శాతం మందికి కిడ్నీ ఫెయిల్ ఏమీ కాదు కాదు అటువంటి వారు ఉండడం చాలా అరుదుగా ఉంటుంది వారికి కేవలం కిడ్నీ మాత్రమే కాకుండా ఇతర అవయవాల ద్వారా వాళ్ళు కష్టపడిపోయి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రపంచంలో డయాబెటీస్ అత్యంత పెద్ద జబ్బుగా పరిణమించింది ప్రపంచంలో నలభై శాతం కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్కి డయాబెటీస్ కారణమైనట్టుగా సుమారు ఒక యాభై నుంచి అరవై శాతం మంది కిడ్నీ ఫెయిల్ అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉండడం బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉండడానికి మనం హైపర్ టెన్షన్ అంటూ ఉంటాం ఈ హైపర్ టెన్షన్ చాలామంది అనుకుంటున్నట్టుగా చిన్న చిన్న కారణాల వల్ల చేతనో ఒక ఎమోషన్స్లో ఉన్నటువంటి మార్పుల చేతనో భావోద్వేగాలు సరిగా లేకపోతే వచ్చే జబ్బు కాదు నిజానికి రక్తనాళాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రెషర్ బాగా పెరిగితే వచ్చే హైపర్ టెన్షన్కి ఇటువంటి భావోద్వేగాలు ఏ విధంగానూ తేడ తోడ్పడవు కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఎక్కువ భావోద్వేగానికి గురైపోయినప్పుడు అధికంగా ఉన్నటువంటి బ్లడ్ ప్రెషర్ కొంచెంగా అధికంగా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుందేమో తప్ప కేవలం మనలో ఉన్నటువంటి భావోద్వేగాల ఆధారంగా మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం జరగదు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు కోపం బాగా ఉంటుందండి బీపీ బాగా ఉంటుందా అనేసి నిజానికి కోపికి కోపానికి బీపీకి ఎటువంటి సంబంధం ఏమీ ఉండదు టెన్షన్కి కూడా అటువంటి సంబంధమే ఉండదు చాలామంది అంటుంటారు నాకు బీపీ బాగా పెరిగింది అని అంటే నాకు వృత్తి రీత్యా నాకు చాలా ఎక్కువ టెన్షన్స్ ఉంటున్నాయండి అంటూ ఉంటారు హైపర్ టెన్షన్కి టెన్షన్కి ఎటువంటి సంబంధం నిజంగా ఉండదు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ భావోద్వేగాలన్నీ కూడా చెడులో కొన్ని మార్పులు చేస్తూ ఉంటాయి కొన్ని రకాల చెడు రకమైనటువంటి హార్మోన్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటాయి ఈ హార్మోన్స్ అన్ని కూడా రక్తనాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపించి బ్లడ్ ప్రెషర్ తాత్కాలికంగా కొద్ది మొత్తంలో పెరిగేలా చేస్తాయి తప్ప కేవలం అవి ప్రధాన కారణం కాలేవు 
మరి బీపీ ఎందుకు బాగా పెరుగుతోంది చాలామందికి కిడ్నీ లోపల ఉన్నటువంటి సూక్ష్మంగా ఉండే రక్తనాళాల్లో ఉండే రెండు పదార్థం చేత కావచ్చు లేదా కిడ్నీ ఏ కారణం చేతన పాడవుతుండడం వల్ల కావచ్చు కిడ్నీలో ఉన్న మూత్రనాళికల వ్యవస్థలో కొన్ని చిన్న దెబ్బలు తగ్గడం కావచ్చు వాటి వల్ల కూడా బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కిడ్నీకి బ్లడ్ ప్రెషర్కి సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వారిలో ముఖ్యంగా హైపర్ టెన్షన్ మొట్టమొదటిసారిగా జీవితంలో కనిపెట్టబడినటువంటి వారిలో అందరూ కూడా కిడ్నీకి సంబంధించిన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి కిడ్నీ బాగలేనటువంటి వారు తప్పనిసరిగా ప్రతి మూడు నెలలకి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి బీపీ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి బాగా పెరిగిన బీపీ బీపీ కిడ్నీని పాడు చేస్తూ ఉంటుంది కిడ్నీ ఏదైనా కారణాల చేత పాడైపోయినప్పుడు అది బీపీని బాగా పెంచుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి బీపీకి కిడ్నీకి ఉన్నటువంటి అవినాభ సంబంధం వల్ల ప్రతి ఒక్కరికి బీపీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కిడ్నీ కిడ్నీ జబ్బు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బీపీ చెక్ చేసుకోవడం అనేది తప్పనిసరి కిడ్నీ పాడైపోయినప్పుడు బీపీ పెరగడం అన్నది చాలా రొటీన్గా కనపడుతూ ఉంటుంది సుమారు ఎనభై తొంభై శాతం మందికి బీపీ అధికంగా ఉంటూ ఉంటుంది కిడ్నీ పాడవడానికి కూడా నలభై యాభై శాతం మందికి కేవలం బీపీ వల్ల మాత్రమే కిడ్నీ పాడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ బీపీ రెండవ ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు మన హెల్త్ గైడ్ మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుగుతాం అంతవరకు సెలవు